അസ്ലാം വലൈക്കും ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നോമ്പും പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ തീർന്ന് എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാൾ മുന്നേ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു വീടിൻ്റെ വ്ളോഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന രണ്ട് വീടിൻ്റെ വില്ലായുടെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജൊക്കെ അയച്ചു നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സജഷൻസ് പറഞ്ഞു അത് വോയിസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് നേരെ കാണിച്ചില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സജഷൻസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കിച്ചൺ നേരെ കണ്ടില്ല ഔട്ട് സൈഡ് വീടിൻ്റെ വ്യൂ കണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഷെൽഫൊന്നും കാണിച്ചില്ല വാർഡ്രോബ് തുറന്ന് കാണിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അന്ന് തൊട്ടേ വിചാരിച്ചതാണ് കിച്ചൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തെങ്കിലും റൂമ് നോക്കലും അതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ ആയി ആകെ തിരക്കായി വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വേണ്ടി പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളും നമ്മുടെ കിച്ചൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാമെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വില്ല ഇത് നമ്മുടെ അബുദാബി എയർപോർട്ട് റോഡിൽ നമ്മുടെ ചാർമിനാർ പള്ളിയുടെ ഉമ്മൻ ലമ്രാത്ത് പാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഭയങ്കര കാമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസാണ് നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് നല്ല ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കാനും നടക്കാനും ഒക്കെ മുന്നിൽ തന്നെ പാർക്കായതുകൊണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നടക്കാനും ഒക്കെ നല്ലൊരു നല്ല സുഖമുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണിത് പിന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ട് തന്നെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ സിറ്റി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ യാതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇവിടെ ഇല്ല അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ദിവസം നല്ല കാറ്റും മഴയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ചെറിയ ക്ലിപ്പും കൂടെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് നല്ല സുഖമുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു മഴയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ചൂട് തുടങ്ങിയതിന് മുന്നായിട്ട് നല്ലൊരു സുഖമുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പം നല്ല കാറ്റ് മഴയും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി നോക്കാം വീട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വീടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട് കുറേ നാൾ മുന്നേ ചെയ്തതാണ് ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് പോയി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ചെറിയൊരു കിച്ചൺ ആണെങ്കിലും നല്ല സൗകര്യമുള്ളൊരു കിച്ചൺ ആണ് ഇതാണ് മുഴുവനായിട്ടുള്ള കിച്ചണിലെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് കിച്ചണിലേക്കാണ് അപ്പം ഇനി ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എനിക്ക് കിച്ചണിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്പേസ് ഇതാണ് പിന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഉണ്ട് അതിവിടെ ഓൾറെഡി ബിൽഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ആണ് പക്ഷേ അത് കല്ലായതുകൊണ്ട് എല്ലാ പാത്രങ്ങളും അതിൽ ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും പറ്റണില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹിറ്റാച്ചിയുടെ ഒരു നോർമൽ സ്റ്റവ് കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് അതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് ഓയിലുകളും പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ റെസ്റ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് അതെപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്റ്റവിൻ്റെ റൈറ്റ് കോർണറിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സിങ്ക് വരുന്നത് ഡബിൾ ബേസിനാണ് നല്ല സ്പേഷ്യസും ആണ് പാത്രങ്ങൾ കഴുകി എടുക്കാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ് പൈപ്പിന് ബാക്കിലായിട്ട് ലിക്വിഡ് ഡിസ്പെൻസറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ടിങ് ബോർഡും ഒക്കെ ഇതിന് പൈപ്പിനടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് 
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഒരു കുഞ്ഞു ഡിഷ് റാക്കാണ് ഇത് ക്യാരി ഫോർന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ ഐ കെയിൽ കിട്ടുന്ന ഡിഷ് ഡ്രെയിനിങ് ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ റാക്കിന് താഴെ ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ട്രേ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് ഉണങ്ങി കിട്ടാനും നല്ല എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കൗണ്ട് ടോപ്പിനെ ഫസ്റ്റ് എൻഡിങ്ങിലായിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ആക്സസറീസ് ആണ് ഒരു കയ്യിലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബോർഡൻ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്സി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കർ വെജിറ്റബിൾ കട്ടർ പിന്നെ നമ്മുടെ എസ്പ്രസോ കോഫി മേക്കർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന് തൊട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ എൺ കയറി വരുന്ന ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് ആക്സസറീസൊക്കെ അവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ വ്യൂവിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഏരിയ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഷെൽഫുകൾ നോക്കാം ആദ്യമായി നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഷെൽഫിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടേണ്ട മസാലപ്പൊടികൾ ഒക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് കടുക് ചായപ്പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞൾ മുളക് മല്ലിയൊക്കെ പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ ഷെൽഫിലായിട്ട് കുറച്ച് പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ അതുപോലെ ഇതിന് ബാക്കിലായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നെസ്കോഫിയുടെ കുപ്പികളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഷെൽഫിലും പലചരക്ക് സാധനങ്ങളെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ലുലു എന്ന ഒരു ദ്രംസിനൊക്കെ ഓഫറിൽ കിട്ടുന്ന കുപ്പികളിൽ അപ്പോൾ കേടു വരാത്ത സാധനങ്ങളെ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതല്ലാത്തവയൊക്കെ കുപ്പികളിൽ തന്നെയാണ് പൊട്ടുന്ന കുപ്പികളിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടും സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ഫുഡൊക്കെയാണ് പിന്നെ നെയ്യ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മുകളിൽ മൈദ കടലമാവ് കോൺഫ്ലോർ തുടങ്ങിയൊക്കെ ഒരു ബോക്സിലും പിന്നെ പാക്കറ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല ഫിഷ് മസാല അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒരു ബോക്സിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കിച്ചണിൽ എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളൊക്കെ സീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സീലറാണ് അത് നല്ലൊരു യൂസാണ് നമ്മൾ കിച്ചണിൽ കൂടുതൽ അനാവശ്യ ആവശ്യമില്ലാത്ത പൊടികളൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ദിവസത്തേക്ക് എടുത്തു വെക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി അത് സീൽ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഷെൽഫിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുപ്പികൾ ഫ്ലാസ്ക് തുടങ്ങിയ ഐറ്റംസാണ് താഴെ പിന്നെ അവരുടെ ഫീഡിങ് ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടി കുട്ടികളുടെ ഫീഡറൊക്കെ കഴുകി വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ ട്രേ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് അതിലിങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ നേരെ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും പിന്നെ ഒരു കേക്ക് ട്രേയിലാണ് കുപ്പികളും കഴുകി വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച് വെക്കാറുള്ളത് പിന്നെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ടിൻ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഹമ്മൂസ് തഹിന ട്യൂണ പിന്നെ സോസുകൾ ഒലീവ് ഓയില് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചായപ്പൊടി പിന്നെ പാൽപ്പൊടി തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ട് ടിൻ ഫുഡ് വെക്കാറുള്ള സ്പേസാണിത് പിന്നെ അടുത്ത റാക്കിലായിട്ടും കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരുന്ന മസാലപ്പൊടികളും അച്ചാറ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ കുപ്പികൾ കാലിയാണ് നമ്മൾ റൂം ഷിഫ്റ്റിങ്ങിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു ഒരുപാട് ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ ടിന്നുകളൊക്കെ കാലിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ബാക്കിലും കുറേ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുപ്പികളിലൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പുളി തുടങ്ങിയ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലും സാ ബേക്കറി ഐറ്റംസും പിന്നെ ഈ മൂന്ന് ബോക്സിൽ ഞാൻ പത്തിരിപ്പൊടി പുട്ടുപൊടി ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയതാണ് പിന്നെ നട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബേക്കറി ഐറ്റംസാണ് വെക്കാറുള്ളത് മുകളിലുള്ള ഷെൽഫിൽ അപ്പോൾ
പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഷെൽഫാണ് പിന്നെ അതിന് കൗണ്ടർ ടോപ്പിന് താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ഷെൽഫ് നോക്കാം അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഷെൽഫിൽ നമ്മുടെ പാക്കറ്റ് ഫുഡുകൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പൊടികൾ പത്തിരിപ്പൊടി പുട്ടുപൊടി ഓട്സ് മക്രോണി നൂഡിൽസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പാക്കറ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആയിക്കയുടെ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് വെക്കാറാണ് പതിവായിട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സീലായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേകളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് റവ ചെറിയരി തുടങ്ങിയ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ പാക്കറ്റ് അതുപോലെ വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താഴെയായിട്ട് അരികളാണ് കൂടുതലായിട്ടും വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു വലിയ ബോക്സിൽ നമുക്ക് എക്സസ് ആയി വരുന്ന പഞ്ചസാര ഉപ്പ് പിന്നെ പഞ്ചചരക്ക് സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുപ്പികളിട്ട് വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാം കൂടെ ഒരു വലിയൊരു ഇതുപോലുള്ള വേർമാട്ടിൻ്റെ ഒരു ബോക്സാണ് അതിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അരികളാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ പച്ചരി പുഴുങ്ങലരി ബസ്മതി റൈസ് എല്ലാതും അപ്പം നമ്മുടെ ഐക്യയുടെ ക്ലിപ്പ് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാനും എടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി നല്ല സുഖമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലും ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ ഒക്കെ ഉള്ളൂ അരികളുടെ പാക്കറ്റ് അങ്ങനെയാണ് മേടിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അരികൾ രണ്ട് ബക്കറ്റിൽ പച്ചരിയും പുഴുങ്ങലരിയും രണ്ട് ബക്കറ്റിലാക്കിയിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് ഷെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ഷെൽഫ് കുഞ്ഞ് ഷെൽഫാണ് അതിൽ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസ്പോസിബിൾ പാത്രങ്ങൾ കപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ ഫോയില് ക്ലിങ് ഫിലിം പിന്നെ ഗ്ലൗസ് നമ്മുടെ സിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗ് പിന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറുകളൊക്കെയാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് പർപ്പസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡുകൾ സ്പഞ്ച് കംഫർട്ട് പൗഡർ പിന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് തുടക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടവല് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് താഴെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ചെറിയ റാക്കിനുള്ളിലുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ സിങ്കിന് താഴെ വരുന്ന റാക്കിൽ നമ്മൾ കഴുകി വെക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ വലിയ പാത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ താഴെ ഒരു തുണി വിരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് വെക്കാറുള്ളത് പിന്നെ അതിന് തൊട്ട് ഉള്ള ഒരു റാക്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളും പിന്നെ നമ്മൾ കഴുകി വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിന് താഴെ ഒന്നുമില്ല പ്രസ് ബാർബിക്യൂ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിന് തൊട്ടായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്പൈസ് റാക്കുകൾ അപ്പോൾ സ്പൈസ് റാക്കിൽ ഞാൻ കട്ട്ലറി ട്രേ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ റാക്കിൽ ഒരു കട്ട്ലറി സ്റ്റാൻഡിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കത്തി കത്രിക പീലർ തുടങ്ങിയവയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു എഗ് ട്രേയിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രഷ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കയ്യിലുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിന് താഴെ വേറൊരു കട്ട്ലറി ട്രേയിലാണ് സ്പൂണും കയ്യിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ കയ്യിലുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് മക്കളെടുത്ത് കളിക്കണ കാരണം കത്തിയൊക്കെ മുകളിൽ വെച്ചു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ കട്ടറിനിലെ ബ്ലേഡുകളാണ് മൂന്ന് സൈസിലുള്ള ബ്ലേഡാണ് അതിലുള്ളത് ക്യാരറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ കിഴാറ് തുടങ്ങിയൊക്കെ നല്ല യൂസാണ് അതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്ലേഡും പിന്നെ കട്ടിലെ ട്രേക്ക് പുറകിലായിട്ട് വെറുതെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കുഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേ വെച്ചിട്ട് അതിലാണ് നമ്മുടെ ഐക്യയുടെ നമ്മുടെ ക്ലിപ്പുകളും ഇതൊക്കെ വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അതിന് താഴെയുള്ള റാക്കാണ് അതിൽ നമ്മുടെ ഈ ട്രേയിൽ കൊള്ളാത്ത വലിയ കയ്യിലുകൾ ബാക്കി വരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേയിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ട്രേയിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഐറ്റംസും പിന്നെ മറ്റേതിൽ നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്
അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല സുഖമായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ രണ്ട് പാത്രങ്ങളിലാക്കി അങ്ങനെ രണ്ട് ട്രേയിലാക്കി അങ്ങനെ വെച്ചതാണ് പിന്നെ താഴത്തെ ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല എന്തിട്ടാലും മക്കളത് എടുക്കും അത് കാരണം ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അടുത്ത റാക്കിൽ അടുത്ത ഷെൽഫിൽ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന പാത്രങ്ങൾ പാത്രങ്ങളുടെ കടപ്പുകൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേകളിലാക്കിയിട്ടാണ് അടപ്പുകൾ മൊത്തം വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളും പിന്നെ അതിന് താഴെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ എപ്പോഴും എടുക്കാത്ത പാത്രങ്ങൾ ഓയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കിച്ചൺ ടവലൊക്കെ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ കഴുകി വെച്ചതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഷെൽഫുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കിച്ചണൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും എത്ര വലുതാണെങ്കിലും അത് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുക അത് പല സമയത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാകും പല രീതിയിൽ മാറ്റിയൊക്കെ വെക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീടും പരിസരവും അടുക്കളയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നൊസ്റ്റാൾജിയ തരുന്ന ഒന്നാണല്ലേ അതുപോലെ ഞാനും മിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കിച്ചൺ വിശേഷങ്ങൾ കുറേ പേര് വാർഡ്രോബ് ഇടാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പറ്റിയാൽ ഞാൻ ഇടണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ണക്കായാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്യാണ് പുറത്ത് പോയിരുന്ന് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കണു ഉണ്ണക്കായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ താങ്ക് യു